Oui, essaie Ah oui, attends ah. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, bah donc je suis Jean-Noël Chigan, on est deux cofondateurs avec Tibor. C'est un projet que j'ai depuis, euh, depuis le bac et euh, en fait ça fait 4 ans vraiment que je travaille dessus. De base, depuis que je suis petit, j'adore lire euh, tout ce qui est univers imaginaire. C'est bon, assez classique, hein, fantasy, euh, un peu de science-fiction aussi, etc. Bon, les jeux vidéo un peu, mais moi en fait j'ai toujours été un peu frustré par les jeux vidéo. Pour le côté immersif, dans un jeu du coup t'as forcément moins de liberté. Euh, je fais pas mal de jeux de rôle papier aussi avec euh, toujours le même groupe de potes. Et, euh, et j'avoue, euh, même si j'aime beaucoup le, notre maître du jeu qui est super, euh, j'ai toujours eu pareil. Euh, là, c'était l'inverse, le, le manque de sensations que t'as en JDR papier. Ça m'a toujours un peu frustré, euh, même si j'aimais ça. Et donc, du coup, c'était l'envie d'aller un peu plus loin. Et comme l'arrêté virtuel, c'est un sujet euh, que j'étudie depuis le lycée, donc depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, bah, c'est ce, ce qui apparaît naturellement comme l'ensemble des technologies le plus adapté pour l'immersion. Bah, petit à petit, ça a amené à ce projet euh, de euh, d'abord faire des salles de réalité virtuelle, un petit parcade. C'était à l'époque la réalité virtuelle, c'était pas connu. Donc c'était pour euh, démocratiser la réalité virtuelle, faire des salles d'arcade un peu 2.0. Puis petit à petit, le projet a évolué justement avec ses affinités euh, dans tout ce qui est univers imaginaire euh, et jeux de rôle pour se dire bon, en fait ça serait vraiment cool d'avoir un espace où on peut vraiment vivre une aventure avec ses potes, être embarqué dedans un peu comme le cinéma. Donc ensuite c'est devenu un peu un projet de nouveau cinéma, etc. Et puis ça s'est affiné et puis c'est devenu une carne. Hein. Il y a eu un moment donné où en il fait, fallait trouver okay, comment on démarre, sachant qu'il n'y a pas de techno, il n'y avait pas encore le Vive, il n'y avait pas encore l'Oculus. Donc il y a eu toute cette euh, période de recherche où il a fallu en sortir. Donc... Mais il y a plein de gens super cool. À un moment donné, il y a eu une équipe de bénévoles sur Incarna en fait. Et donc ça, ça a été pas mal pour démarrer, mais il y a vraiment eu le début un peu de fou de la poule en fait. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on développe un proto, mais il faut des moyens pour développer un proto, comment on trouve des moyens, comment on le voit. Ok, alors public, il y en a deux, il y a effectivement les testeurs et il y a les gens de Virtuality Paris, puisqu'on était à Virtuality Paris. Et c'est un peu biaisé comme réponse parce qu'en fait, euh, par exemple, vous, ce que vous avez vu, vous êtes les premiers à avoir vu tout ce que vous avez vu. Ça dépend vraiment. Virtuality, les gens étaient vraiment enthousiasmés. Du coup, en fait, on avait des gens de 50 ans qui nous disaient, mais en fait, vous dites que vous visez les 20-35 ans, mais euh, moi j'ai envie de jouer aussi, ça me rappelle les livres dont on est le héros, etc. Donc, euh... Donc Virtuality, ça a été très bien reçu, il y avait de la queue tout le temps et on a eu des retours positifs de gens qui en ont entendu parler dans le reste du salon. Et dans les tests, on a des gens qui... Euh, qui on a les deux, on a des gens qui sont vachement hypés, il y a des gens qui attendent de voir la suite. C'est plutôt en termes d'intention, lesquels passent, lesquels passent pas. Par exemple, on a déjà des gens qui sont venus, qui sont venus en mode escape. Et là, ils ont été déçus parce qu'en fait, ils ont speedé à fond. Et c'est pas fait pour ça, et du coup, ils ont dit, bah, il n'y a que ça. Bon, en plus, pour l'instant, on est au début. Si on vient en mode escape, on peut être déçu. Nous, il y a des moments où on veut que vous soyez juste happé par l'environnement, à dire putain c'est beau et vous regardez. Enfin, voilà, il y a un gros gros boulot à trouver en termes d'équilibre justement entre les moments où vous contemplez, les moments où vous vous mettez en speed et c'est un vrai boulot de design.